இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் அபிராமி ரைஸ் இதன் சுவை மனதில் நிற்கும் என்றென்றும்நீங்க <laughs> 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 டேரக்ஷன் டீம்லேருந்து அவர் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்திருக்கலாம் பட் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அரவிந்த் சாமி ஆஸ் அன் ஆக்டர் இல்லை பர்ஃபார்மர் கிட்ட மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எலிமெண்ட்னா என்ன தெரியும் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒரு ஷார்ட் ஒர்க்கனால அவருக்கு தெரியும் ஆர்ட்டில் ஒரு விஷயம் பண்ணோன்னா இது ஏன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாரு சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டால் இது அதனால அப்படி பண்ண அப்படின்னா சொல்லி அவர்கிட்ட சமாளிச்சிட முடியாது அது கரெக்டான ஆன்சர்னா விட மாட்டார் ஏன் அப்படி பண்ண அது ஏன் அப்படி வந்துச்சு இப்படி நிறைய கேள்வி அவர்கிட்ட இருக்கும் கரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சால் பிரச்சனை இல்லை டைட்டில் வைக்கும்போது யாருக்கெல்லாம் இந்த டைல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிதான் ஆபியஸாக வச்சுருந்துருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் இந்த டைல் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் எனக்கு தோணுது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கூப்பிட்டார் ஒரு வாட்டி உள்ள ரூமில் ஆஃபீஸ்க்குள்ள ரூமில் தான் உட்காந்துருப்பார் நீங்கள் வாங்குற அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவர் டைட்டில் வச்சு வச்சுருக்கேன் அதே நான் கெஸ்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு ப்ரூஃப் சொல்லாமல் எப்படி விடும் அப்படின்னா சரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நரகாசுரன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாரு ப்ரூ டைட்டில் அப்படின்னா ஆமாம் நரகாசுரன் செம்ம லாக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா சரி ஓகே நரகாசுரன் நல்லா ஆப்டாக இருக்குமா அப்படின்லாம் யோசிக்கலாம் இல்லை முடிக்கான <laughs> 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 முக்கியமான காரணம்னா கோஆப்ரேஷன் எல்லாரோட கோஆப்ரேஷன் சொல்லக்கூடாது பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது ரீசன் இருக்கா எவ்வளோ இதுக்குள்ளே முடிச்சு அவன் வந்து சம ஸ்கெட்ச் போட்டு முடிச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லை அது எப்படின்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நாங்கள் அதுக்காக மெனக்கெட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் டெய்லி வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது டே வைஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் டேஸ்னா இது ஃபார்ட்டி ஒன் டேஸில் டே ஒன்ல என்ன வேணும் டே டூல என்ன வேணும் எத்தனை நாளுக்கு எந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் இது வந்து ஒரு பிரேக் டவுன் மாதிரி எடுத்து அதில் திருப்பி ரீஒர்க் பண்ணுறது இது ஓகேனா இது ஓகே சப்போஸ் இதில் நான் ஆல்டர்னேட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாமே ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த வேகமான படப்பிடிப்பு எவ்வளோ இதுன்னு கஷ்டமாக சேலஞ்சா இல்லை வேகமான படப்பிடிப்புங்கிறத விட ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஒரு பிளான்டான ஒரு படப்பிடிப்புன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஷூட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து வின்யூ சரி நம்ம என்னென்ன ஷார்ட் வந்து எடுக்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு வந்து நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பிளானிங் இல்லாமல் வந்து செட்டுக்கு போனோம்னு வைங்களேன் ஆர்டிஸ்ட்டெல்லாம் வரப்போ நமக்கு தேவையில்லாது வந்து நிறைய சில டைம் வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஃபைனல் எடிட்டில் வந்து அது இருக்காது பட் நமக்கு வந்து சரி இது எடிட்டில் எப்படி வரும் அப்படின்னு தெரியாமல் வந்து நம்ம நிறையா வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட்டு அரவிந்தீப்ரேம் <laughs> <laughs> அவர்கிட்ட கதை நரேட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 
ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் கிட்ட நரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ஆல்ரெடி அந்த ஒரு பயம் வந்து இருந்துச்சு ப்ளஸ் அதையும் தாண்டி சார் கிட்ட அந்த ஒரு ட்ரேட் மார்க் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா இப்படி அது ஒரு ஆ அவர் அப்படி உட்காரப்ப வந்து ஏஸ் ஒன் வெரி இன்டென்ஸ் பேர் ஆஃப் ஐஸ் அவருக்கு என்னன்னா ஸோ நான் த்ரூ அவுட் அவர் அப்புறம் கூட வந்து இன்னொருத்தர் உட்காந்துட்டு இருந்தாரு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் நான் அவர் அவரே பார்க்கல நான் எப்படின்னா அவரை பார்த்து கதை நரேட் பண்ணிருப்பேன் அவர் நரேட் பண்ணிருக்கிறப்ப அப்பப்ப சிக்னல் வந்து கம்பர் இது மாதிரி அவரையும் பார்த்து சொல்லு சொல்லுன்ட்டு ஸோ அவர் பார்க்குற ஏன்னா வந்து இது இதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் பிஃபோர் ஐ காட் நோய் வந்து அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் யூனோ வெரி ஃபனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் மீ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது என்னன்னா ஒரு படம் வெளியே வந்த பிறகு தான் மக்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா இல்லையான்ற நமக்கு தெரியும் ஆனா உங்களோட ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் கௌதம் வாசதேவ் ரொம்ப சந்தோஷமா ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தார் அவரோட பேஸ்புக்ல இந்த மாதிரி சொன்ன டைம்ல கரெக்டா காத்தி நரே வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹவு ஹாப்பி ஹி வாஸ் ஆக்சுவலா வந்து ப்ரோ ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பத்ரி கஸ்தூரி சார் அண்ட் கௌதம் சார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து பண்ணாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட அண்ட் ஐ திங்க் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் இருந்தனால தான் வந்து முடிக்க முடிஞ்சது ஏன்னா பத்ரி சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி மீட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி அவர் சரி நீங்கள் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக முடிச்சிருங்க ஸோ எங்கள் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ கேரி ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு அண்ட் எங்கள் டீமுக்கு கிடச்ச ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த படத்தில் என்னென்னா கிரியேட்டிவ் சைடு வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து கிடையாது அவங்க இன்டர்ஃபியர் ஆகிறது வந்து கிடையாது அவங்க சைட்லேருந்து சரி உங்கள் ப்ராடக்ட் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் டேஸில் முடிச்சோம் முடிவே இல்ல பாட்டு இல்லைங்கிறது விட ப்ரோ ஆக்சுவலா இப்போ ஒரு அந்த ஸ்கிரீன் பிளே வந்து பண்றோம் இல்லையா ஸ்கிரீன் பிளே பண்றப்போ இது இதுக்கு வந்து என்னென்ன ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்குன்னு சொல்லி தான் வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் தேர்ட் ரிவிஷன் அந்த மாதிரி நிறைய வாட்டி போகும் ஸோ அது பார்க்குறப்ப சரி இதுக்கு என்னென்ன ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணாலே வந்து ஸ்கிரிப்ட் நல்லா கிரிப்பிங் ஆயிரும் டைட்டாக வந்து ஆகிடும் ஸோ எங்களுக்கு சாங் வந்து ஆக்சுவலாக தேவைப்படலை இந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயும் நான் போன இதுக்கே பண்ண மாதிரி ஏன்னா அதில் அந்த ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து இப்போ நான் அந்த இடத்துல ஒரு சாங் வச்சேன் அப்படின்னா அது மோர் தேன் ஒரு எலிவேட் பண்றது விட வந்து கொஞ்சம் அந்த பேச வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால தான் கான்சியஸா தான் வைக்கல ஐ ஜோ டிஸ்கஸ் அபவுட் தி வே யூ மேக் பிலிம்ஸ் ஆர் தி வே யூ டிஸ்கஸ் பிலிம்ஸ் எனக்கு தெரியணும் இப்போ இப்போ இதுதான் நல்லா சொல்ல தான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஒரு நாள் எப்படி இருக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள்னா இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மைண்டு வந்து கொஞ்சம் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படின்னா நான் அப்போ தான் அந்த ஆசிலேஷன் தான் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறேன் ஆமாம் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து பாதி பண்ணிட்டு இருப்போம் பாதி பண்ணிட்டு நான் டக்குனு ஆல் ஆஃப் சடன் எங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் அதை சொல்லி ஒரு டக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கே வந்து நான் மாத்திருவேன் இருந்துட்டு வேற ஒரு இது எங்களுக்கு அதை பத்தி சொல்லி இருப்பாரு அதை பத்தி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி நாங்க இவர் வீட்ல இருப்பா நாங்க தனியா டிஸ்கஸ் பண்ற மூவோ தான் அப்படி என்ன டக்கு போய் அது ப்ரோ இந்த மாதிரி சொன்னீங்களா அப்படினா அது வேற நான் மாத்திட்டேன் தெரியாத அவனுக்கு அப்படி இல்ல அந்த ஒரு ஆசிலேஷன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் பட் बिफोर நரகாசுரன் என்ன ஆச்சுனா something in that script வந்து just stuck stuck to me actually சரி நம்ம இது வந்து நம்ம அடுத்து இது பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தோணுச்சு சோ அதுக்கு ஏதாவது இட் டுக் திஸ் ஃபார் சோ கடைசி எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ண பாத்தீங்க கடைசி இப்போ ஷூட்ல இருந்தனால ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அடிக்கடி தேட்டருக்கு வந்து போக முடியல பட் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போட்டு இருந்த டைம்ல என்ன படம் வந்தாலும் வந்து எல்லாருமே வந்து போயிடும் வியா நாட் லைக் சூசி தனத்துக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாக்கட்டி வந்து அந்த மாதிரி ஸோ வார வாரம் வந்து கண்டிப்பா ரிலீஸ் ஆகிற படங்கள் எல்லாம் பாத்துருவோம் இப்படி வச்சுப்போம் எந்த படம் பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சி போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த ஹேங் ஓவர்லயே இருந்து ஹேங் ஓவர்னா வந்து குரங்கு பொம்மை சூப்பர் ஏன்னா கிரைம் த்ரில்லர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி வந்து அது லைக் ஹாஃப் சோல்ட் இன்டூ தான் சரி அந்த ஜானர் கேட்டோடனே சரி நம்ம கன்ஃபார்மாக போகலாம் அப்படின்ட்டு பட் அந்த ட்ரெய்லர் டீச்சர் எல்லாமே வ
மோர் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அவர் ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபேன் பாய் தான் நான் இன்னுமே ஸோ என்னென்னா அவர் சரி சரி ஏதாச்சும் வந்து இஃப் இ புட்ஸ் அவுட் சம்திங் அப்படின்னா ஒரு கிரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் டீட்டெயிலிங் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து கண்டிப்பாக போவோம் பட் அதை நினச்சி தான் வந்து அந்த இது வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல பட் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸாக நான் பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு சரி நமக்கு மைண்டில் என்ன வந்தோ அதை வந்து பண்ணது ஒரு விஷயம் ஃபேன் தேரி ஃபேன் தேரி ஆமாம் ஃபேன் தேரியில் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹாலிவுட்டில் வந்து நிறைய அந்த சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸ்க்கெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஃபேன் தேரின் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் தேரி தான் பட் டிட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் நம்ம நம்ம ஒரு போஸ்ட் போடுறோம் அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணியோ எதிர்த்தோ இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் வரும்ன்ற நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா இல்லை எனக்கு வந்து அந்த கொஞ்சம் அது யூஸ் ஆகிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு ஏன்னா பிஃபோர் டி சிக்ஸ்டீன் வந்து நம்ம நார்மலாக ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நார்மலாக நம்ம ரொம்ப கேஷுவலாக தான் வந்து சொல்லியிருப்போம் அது அது வந்து அப்படி தான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க பட் ஆஃப்டர் தட் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் சொல்ல போய் அது வந்து வேற மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு அது தெரியறதுக்கே கொஞ்சம் ஒரு டைம் ஆச்சு ஸோ தட் இஸ் வேணா டிசைட் ஓகே மேபி வந்து இனிமேல் சொல்றது வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்துல ஸ்ரேயா அவர்களை ஓகே பண்ணோடனே உங்க டீம்லேயே குஷியான ஃபர்ஸ்ட் ஆளியார் டீம்லேயே குஷியானது ஆக்சுவலா கேள்வி வந்து கொஞ்சம் அப்படி கேட்கறது கூட ஐ திங்க் அவங்க அவங்கள மாதிரி ஒரு ஆர்ட் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் வந்து கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த ஒரு சந்தோஷம் வந்து இருந்துச்சு எங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னென்னா அரவிந்த் சாம் சார் கூட இதுக்கு முன்னாடி பேர் ஆகாத யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து தேவைப்பட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு அந்த ஒரு டவுட் வந்து இருந்துச்சு பிகாஸ் இவங்க ரீசெண்டாக கொஞ்சம் தமிழ் படம் பண்ணலே மேபி வந்து ஷீஸ் லைக் ஸ்டேயிங் அவையா என்னன்ட்டு வந்து எங்களுக்கு தெரியல நல்லா ஸோ நிறையா அப்ரோச் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் சொன்னோன்னே ஷீ இமீடியட்லி சைட் ஓகே அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நரேஷன் போச்சு அவங்களுக்கு ஸோ கேட்டோன்னே வந்து ஷீ சைட் ஓகே இப்போ அரவிந்த் சாமி அப்ரோச் பண்ணும்போதும் சரி ஸ்ரேயா அப்ரோச் பண்ணும்போது சரி டி சிக்ஸ்டின்றது ஒரு பெரிய ஐடி கார்டாக இருந்துச்சா அவங்களுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட்டாக இருந்துச்சா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது என்னென்னா சொன்ன மாதிரி அது ஒரு என்ட்ரி டிக்கெட் தான் அவ்வளோதான் அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்கிட்ட கதை சொல்கிறோன்னா அந்த கதை கேட்குற இது வரைக்கும் கொண்டு போ அவ்வளோதான் அதை தாண்டி வந்து எதுவுமே பண்ணாது மேபி அவங்களுக்கு அந்த விஷுவலைசேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாமே தவிர எப்பவுமே ஐ திங்க் சினிமாவில் நம்ம கடைசியாக பண்ணுறது வந்து அது அது முடிஞ்சோடனே அது முடிஞ்சது நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னவோ நம்ம அதை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஆகும் ஏன்னா வந்து வி கான் பேங்க் ஆன் அ சக்ஸஸ் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஃபார் டூ லாங் ஏன்னா தட் இஸ் வெரி ரிஸ்கி ஃபார் அ கிரியேட்டர் ஸோ என்னென்னா அது முடிஞ்சிருச்சு இவன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே அப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணுறது டீச்சர் பார்க்கும்போது ஒரு ஹேங் ஓவர் தெரியுது ஒரு கனெக்ட் தெரியுதோ அதே அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அது எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல நாங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதுலேருந்தே இந்த கதை இப்படி தான் தெரிஞ்சிருக்குல்ல ஸோ நாங்கள் இதுதான் டீசரில் காட்டியிருக்கோம் டீசருக்கு எங்களோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது சில பேருக்கு அது கேட்டராக இருக்கும் சில பேர் கேட்டராக இருக்காது அதனால் எங்களுக்கு அந்த ஒரு கனெக்ட்லாம் எதுவுமே தெரியல இல்லை மெயினாக என்னென்னா ப்ளாட் வந்து நம்ம இப்போ ரொம்ப ரிவீல் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதில் கட் பண்ணதா பட் டீசரில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் வந்து வச்சிருப்போம் என்னது இல்லை டேரக்ஷன் டச்சுங்கிறது விட ஒரு சின்ன டீட்டெயிலிங் வந்து இருக்கும் டீசரில் என்னென்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அந்த ஒரு விண்ட் எலிமெண்ட்டில் வந்து ஆரம்பிக்கும் எப்படின்னா ஒரு அந்த மா மவுண்ட் அதுக்கு நடுவில் வந்து வண்டி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே ஒரு ஜென்டில் பிரீஸ் வந்து இருக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட் ரெயின் எலிமெண்ட் வந்து உள்ள இருக்கும் ஸ்லோலி வந்து ட்ரான்ஸன்ஸ் இன் டு ரெயின் கடைசியில் வந்து ஃபயரில் வந்து முடியும் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஷார்ட் ஃபயர் இருக்கிறப்போ பின்னாடி சவுண்ட் டிசைன் வந்து அந்த ஒரு ஃபயர் வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருப்போம் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி வாண்ட் டு கன்வே த்ரூ த இட் இஸ் வந்து இட் ஹஸ் லைக் லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இன் டு த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி சட்டலாக கன்வே பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த இது பண்ணுறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நாங்கள் வந்து துருவங்கள் பதினாறு பார்த்த பிறகு எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தோமோ அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட வெயிட் பண்ணுறோம் அதை நான் வந்து இங்கே சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லாட் அண்ட் எங்களுக்கும் வந்து அதை நாங்கள் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா நான் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜில் எங்களுக்கு பயமாக இருந்தாலுமே சரி நம்ம நம்ம சைட்லேருந்து எஃபர்ட் வந்து நம்ம சின்சியராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸோ மற்றது வந்து ஆடியன்ஸ் கேள்வி தான் இருக்குது பார்க்கலாம் தேங்க்யூங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட மொத்த டெக்னிக்கல் டீமோட உட்காந்து பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோனை கையில் எ